ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் நீட் ப்ரிப்பரேஷனில் நம்ம சேலஞ்சிங் கொஷின் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஷின் பாருங்கள் எ மேன் ஹூஸ் ஃபாதர் வாஸ் கலர் பிளைண்ட் மேரிஸ் எ உமன் ஹூ ஹேட் எ கலர் பிளைண்ட் மதர் அண்ட் நார்மல் ஃபாதர் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேல் சில்ட்ரன் ஆஃப் திஸ் கப்புள் வில் பி கலர் பிளைண்ட் முதல்ல நம்ம கேள்வியை சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் இது கொஞ்சம் நல்ல ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கொஷின் படித்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் புரியாமலாம் போகாது இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேன் மாப்பிள்ளையை முதல்ல முடிச்சிருவோம் அப்புறம் பொண்ணுக்கு வருவோம் ஏ மேன் ஹூஸ் ஃபாதர் வாஸ் ஏ கலர் பிளைண்ட் கலர் பிளைண்ட்னா என்னான்னு தெரியணும் கலர் பிளைண்ட் அப்படிங்கிற டிசீஸு எக்ஸ் லிங்க்டு எக்ஸில் தான் அந்த டிசீஸ்க்கான ஜீன் இருக்குது எக்ஸ் குரோமோசோமில் எக்ஸ் லிங்க்டு ரிசஸிவ் ரிசஸிவ் டிசார்டர் டிசீஸ் அது தான் கலர் பிளைண்ட் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஆள் அவரோட அப்பா வந்து எ மேன் ஹூஸ் ஃபாதர் வாஸ் கலர் பிளைண்ட் அப்போது கலர் பிளைண்ட் ஃபாதர் எப்படி இருப்பார் இந்த மாதிரி இருப்பார் பட் அவங்க மதரை பற்றி சொல்லலை அப்போ அவங்க மதர் வந்து கண்டிப்பாக நார்மலாக தான் இருப்பாங்க இப்போ இவர் எந்த மாதிரி கேமிட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுவார் எக்ஸி ஒய் இவங்க எக்ஸ் எக்ஸ் இப்போது இதுவும் இதுவும் சேர்ந்தால் கேரியர் பொண்ணு ஃபீமேல் சைல்டு கேரியராக பிறப்பாங்க இதுவும் இதுவும் சேர்ந்தாலும் உங்களுக்கு கேரியர் ஃபீமேல் கேர்ள் டாட்டர் வருவாங்க இதுவும் இதுவும் சேர்ந்தால் நார்மல் பையன் இதுவும் இதுவும் சேர்ந்தால் நார்மல் பையன் எல்லோரும் நார்மல் பையன் இதில் ஒருத்தர் தான் மாப்பிள்ளை ஏ மேன் ஹூஸ் ஃபாதர் வாசிய கலர் பிளைண்ட் அப்போது கலர் பிளைண்ட் ஃபாதர் நார்மல் மதர்க்கு நார்மல் சன் தான் பிறப்பான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவர் யாரை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாராம் எ உமன் ஹூ ஹேட் எ கலர் பிளைண்ட் மதர் கலர் பிளைண்ட் மதரோட ஜீனோடைப் எப்படி இருக்கும் ரெண்டுமே ரிசசிவாக இருந்தால் தான் அவங்க கலர் பிளைண்டாக இருப்பாங்க இப்படி இருந்தால் அவங்க கலர் பிளைண்டாக இருக்க மாட்டாங்க கேரியராக தான் இருப்பாங்க கண்ணு நல்லா தெரியும் அப்போ இது இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ரிசசிவ்னா ரெண்டுமே எக்ஸி எக்ஸின்னா தான் அவங்க கலர் பிளைண்ட் டிசீஸோடு இருப்பாங்க தெளிவாக கொடுத்துட்டான் ஏ உமன் ஹூ ஹேட் ஏ கலர் பிளைண்ட் மதர் அண்ட் நார்மல் ஃபாதர் அப்போது அந்த பொண்ணு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கணும் இங்கே கேமிட் எப்படி வரும் இப்படி வரும் இங்கே கேமிட்டு எக்ஸு ஒய்னு வரும் இப்போ பொண்ணு பிறக்கணும்னா என்ன இந்த எக்ஸி தான் சேரணும் ரெண்டு எக்ஸு சேர்ந்தால் தானே இங்கே கேமிட் சேர்ந்தால் தானே இங்கே பொண்ணு அப்போ பொண்ணு கேரியராக தான் இருக்கும் ஒய் சேர்ந்தால் கலர் பிளைண்ட் சன்னு தான் பிறப்பார் ஒயோடு சேர்ந்தால் இந்த ரெண்டில் எது சேர்ந்தாலும் கலர் பிளைண்டு சன்னு தான் பிறப்பார் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் கிடையாது ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்குது ஸ்மேனுக்கு அப்போ இவன் கலர் பிளைண்டாக தான் இருப்பான் அதை விட்டுருங்க இந்த பொண்ணுக்கும் இந்த ஆளுக்கும் தான் கல்யாணம் சரி இதுலேருந்து ஒரு ஆள் அவர் தான் மேன் ஹூஸ் ஃபாதர் வாஸ் கலர் பிளைண்ட் அவர் வந்துட்டார் உமன் அவங்க அம்மா கலர் பிளைண்டு அப்போ உமன் கேரியராக இருக்காங்க இந்த அம்மா ரெண்டு பேருக்கும் மேரேஜ் நடந்தால் கேமிட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி ஃபார்ம் ஆகும் இவங்களுக்கு கேமிட்டு சி எக்ஸ் ஓகே இப்போது இதுவும் இதுவும் சேர்ந்தால் ஓகே இதுவும் இதுவும் சேர்ந்தால் நார்மல் ஓகே இதுவும் இதுவும் சேர்ந்தால் எக்ஸி ஒய் கலர் பிளைண்டு மேன் இதுவும் இதுவும் சேர்ந்தால் எக்ஸ் ஒய் நார்மல் மேன் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேல் சில்ட்ரன் ஆஃப் திஸ் கப்புள் வில் பி கலர் பிளைண்ட்னு கேட்குறாங்க இப்போது ஃபீமேல் சில்ட்ரன் இவங்கள விட்டுற சொல்லிட்டாங்க மேல் சில்ட்ரனில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் கலர் பிளைண்டாக இருப்பாங்க மேல் சில்ட்ரன் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்துக்கிட்டா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மேல் சில்ட்ரன் கலர் பிளைண்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மேல் சில்ட்ரன் கலர் பிளைண்ட் இல்லை அப்போ ஆன்சர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இதில் தயவு செய்து சார் இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தானே ஆன்சர்னு தப்பாக போட்டுறக்கூடாது அவங்க மேல் சில்ட்ரனுக்குள்ளே உள்ள பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க இப்போ மேல்னா இவங்கள மட்டும் எடுத்துக்கணும் தே ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மேல் சில்ட்ரன் அதில் பாதி மேல் சில்ட்ரன் கலர் பிளைண்டாக பிறப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்க மாதிரி தெரியும் பட் நம்ம முயற்சி செஞ்சால் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் சார் கலர் பிளைண்ட் பற்றி அவ்வளோ டெப்த்தாக என்சிஆர்டியில் கொடுக்கல அப்புறம் ஏன் இந்த கொஷின் சேலஞ்சிங் கொஷினில் எடுத்துக்கிட்டோம் கலர் பிளைண்டுக்கு பதிலாக ஹீமோஃ
ஹீமோஃபிலியானா சேம் மெத்தடில் தான் நீங்கள் ஆன்சர் போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஹீமோஃபிலியா டீட்டெயிலாக நமக்கு அந்த டிசீஸ் இருக்குது அது எக்ஸ் லிங்க்டு ரிசசிவ் டிசீஸ் தான் எக்ஸ் லிங்க்டு ரிசசிவ் டிசார்டர்னாலே இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளோ சார்ட்லாம் போட்டு பார்த்து ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்